Yes, so we have seven young people for each of the seven last phrases that Jesus spoke. Así que tenemos siete jóvenes adultos para cada una de las últimas siete palabras, frases que Jesús habló. And starting us off tonight is a young man y who, hoy va a comenzar un joven who is just dripping with anointing to preach the word of God. Que tiene mucha unción para predicar la palabra de Dios. His name is Demaria Medina. Se llama Demaria Medina. So let's welcome him to the pulpit. Un aplauso, por favor. Good evening, everyone. Buenas noches a todos. Good to see you guys. Es muy bueno verlos. All right. Let's get right into this. Vamos a meternos. So the word that I was given to share was, forgive them, Father, for they know not what they do. La palabra que se me dio compartir es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. And when we got these words, we were, it was suggested to us that we, um, we say it to ourselves and we meditate on it. Y cuando se nos dio esas palabras, se nos sugirió de que tomáramos esas palabras y que meditáramos en ellas. And so, majority of last month, throughout the time of the day, I would stop and say it to myself and stop and listen and like, okay, God, what do you want to tell me? Así que este último mes pasé mucho tiempo meditando la palabra y yo le pedí al Señor, ¿qué quieres que hable? And God revealed to me people that I needed to forgive. Y Dios me reveló personas que yo tengo que perdonar. Because they weren't people that I forgave, they were just people I forgot about. Porque no habían, no eran personas que no había perdonado, pero eran personas de cual, de las cuales me había olvidado. And so I prayed, I was like, okay, just, I lift them up to you, Lord, they're, you know, I forgive them, they're, they're not my problem anymore, they're, you know, they're yours. Así que oré, Señor, dije, Señor, te los levanto a ti, no son mi problema, son tuyos. But I could have easily just decided not to, you know, they said what they said, they did what they did, I have every right to be mad. Pero fácilmente hubiera podido, hubiera podido decir, dijeron lo que di dijeron, hicieron lo que hicieron, y me hubiera podido quedar enojado. And so what would happen if I chose to hang on to that unforgiveness? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera decidido aguantar esa falta de perdón? Well, what happens when we hold on to unforgiveness? ¿Y qué es, qué es lo que sucede cuando no perdonamos? It leads us to be bitter. Nos deja amar amargados. And what does the Bible say about bitterness? ¿Y qué dice la Biblia acerca de la amargura? Well, I mean, it says a lot of things, but the one thing I want to focus on is Hebrews 12:15. Dice muchas cosas, pero yo me quiero enfocar en Hebreos 12:15. And I want to focus on more toward the end of the verse. Y quiero enfocarme en el, la última parte del verso. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Dice de que que, que tengamos cuidado de que ninguna raíz Amarga brote y causa dificultades y corrompa a muchos. So when we decide to hold on to that unforgiveness, we become bitter, and that root of bitterness takes place in us. Así que cuando decidimos no perdonar, esa falta de perdón agarra raíz en nosotros y comienza a crecer. And what we have in us, we give to others. Y lo que tenemos en nosotros, en, en, dentro de nosotros, se lo damos a otros. So I can only give you what I have, not what I don't have. Así que solo te puedo dar lo que tengo, no lo que no tengo. Now I think as we all know, if roots are not taken care of, they will continue to grow and spread like y endlessly. Como todos sabemos, si una raíz si no se arranca, sigue creciendo y creciendo. And as we know, poison is used to kill things. You don't take poison out of the closet for the rats to you know, to welcome it. You use it to get rid of it. You want it gone, dead, weak and Y como sabemos que el veneno se usa para matar las cosas, no sacamos el veneno del closet para dar la bienvenida a las ratas, sino pero para destruirlas y para matarlas. So if you have a, a poisonous root in your body that's left, you know, if you just leave it there, it's going to continue to grow. And with that, the poison is just going to continue to spread all throughout your body. Así que si tienes una raíz de falta de perdón, así como el veneno va a seguir creciendo dentro de ti, en todo tu cuerpo. And now you have all this poison inside of you, not only affecting you, but that poison is being let out. It's being affected. It's, it's affecting the people around you. Y ahora tú tienes todo este veneno que no solo está, te está afectando a ti, pero que también está afectando a las personas a tu alrededor. But luckily for us, Jesus, who happens to be our gardener, can take that bitter root out of us completely. 
pero buenas nuevas para nosotros que tenemos a Dios que es nuestro jardinero y Él puede quitar esa raíz de falta de perdón y de amargura. But only if you ask him to and only if you let him do it. Pero solo si se lo pides y dejas que Él lo haga. All right, I'm going to step back to unforgiveness. Y quiero regresarme a la falta de perdón. In Matthew 6.15, it says that if we don't forgive others, then God's not going to forgive us. En Mateo 6.15 dice, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. It's not every day that someone comes to us and wrongs us or does harm to us in any way. Y no es todos los días que alguien viene y nos hace algo malo en, de alguna manera. But I think we can all agree that every single day we all do sin and do something wrong against God. Pero todos podemos estar de acuerdo que todos los días nosotros pecamos y le hacemos algo malo en contra de Dios. And we even do it without a second thought, no, like, that if we don't even think about it. Y a veces lo hacemos sin pensarlo dos veces, no nos damos cuenta. But so what, right? Pero, ¿y qué, verdad? No, uh, no, that's wrong. No, eso está malo. Because that's sin. Sin is what separates us from God. Porque el pecado es lo que no, los que nos separa de Dios. If we're separated from God, then we're not in His light. And si if we're not in His light, then, then we're in darkness. Si estamos separados de Dios, no estamos en su luz. Y si no estamos en su luz, estamos en tinieblas. There's, there's no in between. No hay entre en medio. Luckily for us, if we go back one verse in Matthew 6:14. Pero gracias a Dios, si nos regresamos un verso a Mateo 6, 14, it says that if we forgive others, then God will forgive us. Dice que si nosotros perdonamos a otros sus ofensas también, los perdonará a ustedes su Padre Celestial. But on top of that, in 1 John 1, 9, it says that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Pero encima de eso, en Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. And he'll cleanse us of all wickedness. Y nos limpiará de toda maldad. So, if there is someone that you haven't forgiven, I would highly encourage that you, you bring it to the Lord because holding on to that unforgiveness, it's just not worth it. It's not worth having that stuck there when you could have so much more, something so much better from God. Así que tenemos si hay alguien que tú no has perdonado, levántaselo al Señor porque no vale la pena aguantar esa falta de perdón. Thank you. Gracias. Woo! Test, test. Oh. Hi, my name is Alexis or Alex. Hola, yo me llamo Alexis o Alex. So, we're going to read scripture right now. Así que vamos a leer la escritura ahorita. If you could turn to Luke chapter 23 verses 39 through 43. Sí, podrías ir a Lucas capítulo 29 versos 39 al 43. So, in this context and I got the verses. Así que en este contexto de los versículos que se me dio Truly I tell you today you will be with me in paradise. Jesús le dijo a uno de los de los de los que estaban junto a él de que ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. So the two thieves on the cross and Jesus this is that very moment right now. Así que los dos um, los dos hombres que estaban colgados con Jesús y Jesús mismo este es el momento ahorita. Starting in verse 39. One of the criminals who hung there hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. But the other criminal he rebuked him. Don't you fear God, he said, since you are under the same sentence? We are punished justly, for we are getting what our, what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you are in your kingdom. Jesus answered, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufre las mismas condenas. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 
Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. What a powerful passage I think that is. Truly, I tell you, today you will be with me in paradise. Qué pasaje tan poderoso que di, le dijo Jesús, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. One thing to know about me is whenever I read scripture, yo quiero que sepas algo de mí que cuando yo leo la escritura and I meditate on it, y medito en ella, I always put myself in that situation. siempre me pongo en esa situación. So I go back in time, Así que me regreso al tiempo y vivo en ese momento viendo a Jesús y a esos ladrones. Y yo uso mi imaginación un poquito. Así que puedo sentir toda emoción y todo lo que está sucediendo básicamente. Y yo veo esto que está sucediendo en mi estado de meditación. Yo creo que yo, yo sé que se, se suena un poquito raro. But I really take very and I put there. Pero tomo la escritura muy seriamente y me pongo en ese lugar. And I see two different perspectives from these thieves. Y miro dos perspectivas de esos ladrones. So we see that one of these thieves starts cursing Jesus. Vemos que uno de esos ladrones comienzan a maldecir a Jesús. He says, well, aren't you the Messiah? Save yourself and us. Y les, le dice, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. And that's a very familiar perspective. Y esa es una perspectiva muy familiar. Because we tend to do that very much. Porque nosotros tendemos a hacer eso bastante. We always, in the midst of suffering or pain, siempre en medio de el sufrimiento o el dolor, we look at God and say, God, if you're such a loving God, why am I going through this? Miremos a Dios y le decimos, Señor, si eres un Dios lleno de amor, ¿por qué me está pasando esto? Save me and take me out of this situation. ¿Por qué no me salvas y me sacas de esa situación? This is a perspective we shouldn't have of Christ. Y esta es una perspectiva que no deberíamos tener de Cristo. It's a very toxic and very dangerous perspective, actually. Es una perspectiva tóxica y muy peligrosa. Obviously, these thieves knew Jesus because the word spread of this Jesus being the Messiah. Y obviamente esos varones conocían a Jesús porque se había este regado las nuevas de que él era el Mesías. So they kind of knew him. Así que lo conocían más o menos. But did they really know him? O sabían de él, pero realmente lo conocían. One thief clearly didn't know him because he actually cursed them. Un ladrón claramente no lo conocía porque lo maldijo. But the other actually did. Pero el otro sí. So going back to these thieves, we could see that these mindsets are very different. We're going to look at the second mindset. Así que regresando regresándonos a los ladrones podremos ver que las las perspectivas son muy diferentes. Vamos a ver al segundo ladrón. This is where God's mercy and grace play out. Y aquí es cuando la misericordia de Dios y gracia se pueden ver. We read through verses 40 through 42. Leemos de versos 40 al 42. I'm going to read them real quick. Lo voy but, a leer. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said, since you are under the same sentence. We are punished justly for what we are getting and what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ni aún tenemos, temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que, mereci lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. This is the we have. Y esta es la perspectiva que debemos tener. We don't this grace. Realmente no nos merecemos esta gracia. We Death, like on a cross. Merecemos la muerte así como en una cruz. But God. Pero Dios. So merciful and full of grace. Tan lleno de misericordia y gracia. Says to him. Le dice. Truly I tell you, today you will be with me in paradise. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. I, I tear up because I imagine Christ saying that to me. Y me lleno de lágrimas porque me imagino a Jesús diciéndome eso a mí. That's God's amazing grace playing out. Y esa es la inmensa gracia de Dios eh, poniéndose en obra. Porque no merecemos su amor. Pero Él nos las da gratuitamente. Sin que nosotros la merezcamos. We read, off, y para terminar, leemos. Romans 15, oh, sorry, Romans chapter 5, verse 17. 
Romanos 5, 17. For the sin of this one man, Adam, caused death to rule over many, but even greater is God's wonderful grace and his gift of righteousness for all who receive it will triumph over sin and death. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. This wasn't in my notes, but we, I like to say this. Y eso no está en mis notas, pero me gusta decir esto. For God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo son, que dio a su único Hijo him, porque quien, eh, quien en él cree perish, no se pierda sino que tenga vida eterna. Gracias. Hola, me llamo. Hi, my name is Izzy. Hola, me llamo Izzy. And I want to start us off by inviting you to open your Bibles to John chapter 19. Quiero comenzar 26 and 27. Invitándolos a que hablan su Biblia en Juan 19. And it reads, when Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son. Then saith he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. Cuando vio Jesús a su madre, el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Now, in order to fully understand the meaning behind the words, woman, behold thy son, y ahora para entender el significado verdadero de las palabras, mujer, he aquí tu hijo, we must have a previous understanding of the Jewish context and the Jewish law. Tenemos que entender un entendimiento previo de las costumbres y las leyes judeas. Because within this law, it was the oldest son that was responsible for caring for his mother if she was a widow. Porque en esta ley era el hijo mayor que tenía la responsabilidad de cuidar a su hijo si ella era una viuda. Now, it is mostly agreed that Joseph um, had already passed away by Jesus' crucifixion. Y se puede este, um, estar de, de acuerdo de que José ya había padecido o muerto cuando Jesús murió. So that made Mary a widow. Así que eso hacía a, a María una viuda. Now, usually a dying son would make sure their mother or his mother was taken care of, um, usually under a, an immediate family member. Y usualmente el hijo que se estaba muriendo quería asegurarse de que alguien que cuidaba a su madre era una, uno de la familia. Now, following this Jewish law, it would make sense for Jesus to assign one of his half-brothers to care for Mary. Así que a seguir esta ley judía, hiciera sentido de que Jesús le encargaría a uno de sus, de sus hermanos para que cuidara de María. But up until this point, he knew that they did not support his mission and they were not believers yet. Pero hasta este punto, él sabía que sus hermanos no habían apoyado su misión y que aún no eran creyentes. And it's very interesting because he looks around and all of, almost all of the apostles just scattered in fear. Y es muy interesante porque él mira y todos los discípulos se habían ido porque tenían temor. Except for one. Menos uno. And that was John. Y ese era Juan. And he was present and he stood by, by Mary's side. Y él estaba presente y estaba al lado de, de María. And he is the one that Jesus appoints to care for his mother. Y a él Jesús le encargó que cuidara de su madre. So despite Jesus being dying on the cross and, and despite his agony and the pain and his thirst and his severe hunger, Así que a pesar de Jesús estar en la cruz y tener mucho dolor y hambre, he looks at his mother and he feels such compassion for her. Él mira a su madre y siente tanta compasión por ella. That he makes sure that she is taken care of, not just physically, but spiritually. Que él se asegura que ella es, se, la cuide no solo físicamente, pero espiritualmente también. So he fulfilled both Jewish law, but most importantly, God's law. Así que él cumplió la ley judea, pero más que más importantemente la ley de Dios. 
Something that's important to note here is that Jesus calling out to his mother and addressing her as woman. Algo importante para notar es que Jesús llamando a esta mujer, mujer. Though it, it may sound a bit harsh nowadays and maybe even disrespectful to some. Y que a, a, hoy en día a, esto se escuche como falta de respeto o uh, falta de respeto. Uh, we need to also understand this within the Jewish context and culture. Tenemos que también que es en el contexto de la de la cultura judea. And a lot of uh, certain phrases have meanings that are just not easily transferred. So the term woman was used like we use the term ma'am. Muchas frases tienen significado pero no se traducen correctamente, así como la como ese término mujer es como decir este señora. So in the original language and within that culture, Mary would not have interpreted Jesus' words the way many do now. Así que en el lenguaje, María no hubiera interpretado las palabras de Jesús como hoy las interpretamos. By using the words, woman, behold thy son, Jesus was pointing John as her son in his place. So Usa, usando las palabras, mujer, he aquí tu hijo, Jesús estaba poniendo a Juan en su lugar. So John would be responsible for treating her as he would his own mother and in um, and then in turn viewing Mary as such. Así que el Juan iba a ver a María como que si ella fuera su propia madre y tratándola de esa manera. Lastly, it is important to read the last sentence from John 19:27. Y de último es importante leer la última la última oración en Juan 19:27. Which mentions how when Jesus entrusts John to care for his mother, John did not hesitate. Que menciona que cuando Jesús encargó a Juan que, que cuidara de su madre, Juan no lo pensó dos veces. It reads, from that hour, that disciple took her unto, her unto his own home. Dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. So from that hour meaning that John took this command very seriously. Así que desde esa hora, o sea, que Juan tomó ese mandamiento muy seriamente. And he cared for Mary from the moment Jesus honored him with the assignment to do so. Y él se encargó de María y la honró así como Dios, así como Jesús le había asignado. Now there are many things that we can gather from this moment in history. Y hay muchas cosas que podemos aprender de esta mujer en la historia. But for the sake of time, I wrote down two. Pero por el tiempo escribí dos cosas. And the first one is that even at death, Jesus was focused on spiritual matters. Así que, y es que aún en la muerte, Jesús estaba enfocado en las cosas espirituales. He not only focused on making sure that his mom was taken care of physically, but spiritually. Y él no solo se aseguró que su madre se la, la, la iban a cuidar, no solo físicamente, pero espiritualmente también. Surrounded by John and the other disciples. Rodeado de Jesús, de, de Juan y los otros discípulos. And in the same way that Jesus did this, we are also called to love and honor our parents by providing for them when they are unable to provide for themselves. Y en la misma manera, Jesús nos encarga de que honremos a nuestro padre y madre cuidándolos cuando ellos no pueden cuidar de sí mismos. But most importantly, directing them towards God. Pero más importantemente, dirigiéndolos hacia Dios. So we should also always be more focused on spiritual matters. Así que nosotros también siempre deberíamos estar enfocados en las cosas espirituales. And the second thing is that there's a difference between being responsible and being loving. Y la segunda es que hay una hay una cosa muy diferente entre ser responsable y es y en ser amoroso. But Jesus did both things. Pero Jesús hizo do, las dos cosas. Because he not just followed through with his obligation to care for his mother after his death. Porque él no solo cumplió con sus obligaciones de cuidar de su madre después de la muerte. He could have handed responsibility over to James. Él hubiera podido dar su, la responsabilidad a Santiago. But because Jesus was both responsible and loving, he he made sure that this person was going to take care of his mother lovingly, spiritually. Pero porque Jesús era responsable y amoroso, él se encargó que esa persona iba a cuidar de Jesús y de espíritu que esa persona iba a cuidar de María espiritualmente. Now the last. Um, the last scripture that I want to ask you guys to turn to, turn to is Proverbs 4.25. La última escritura que quiero que vayan es a Proverbios 4.25. Because we need to make sure to always follow Jesus' example. And it says, let your eyes look forward, fix your gaze straight ahead. Porque tenemos que asegurarnos que siempre sigamos el ejemplo de Jesús. Y dice, pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. And that's what I would like to encourage you guys to do today.
Y eso que me gustaría animarlos a ustedes que hagan hoy. Thank you. Gracias. Wow, that was awesome. Wow, qué asombroso estuvo eso. And so, the phrase that I got is, my God, my God, why have you forsaken me? La frase que se me dio a mí es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? In these words, Jesus spoke as he was about to die. Y esas palabras Jesús las dijo a punto de morir. They just expressed complete anguish because his body was giving up on him, his heart was drying up, and his strength was failing. Y expresan angustia completa porque su cuerpo ya casi no daba, su corazón ya no podía más. And he was beginning to fall into the dust of death, and where was his hope? Y él ya estaba comenzando a caer en las manos de la muerte, ¿y dónde estaba su esperanza? He knew that only God could save him. Él sabía que solo Dios lo podía salvar. And yet scripture tells us that it was that same God who put him there. Y las escrituras nos dice que ese es fue ese mismo Dios que lo puso allí. It was God who sacrificed Jesus. The Bible says that God made Jesus into a sin offering. Fue Dios que sacrificó a Jesús. La Biblia nos dice de que él hizo que Jesús fuera un sacrificio. Not only was he cursed in this position, but he became a curse. Y no solo él fue estaba maldito en esta situación, pero él se hizo maldición. He, like all the weight of our sin, every wrongdoing in the world, he took upon himself. He carried it with him. Así que todo el peso, todo el pecado del mundo, él lo tomó sobre él mismo. And he was in the worst place that anyone could imaginably be in. Y él estaba en el lugar más peor que alguien se puede imaginar estar en ese lugar. He felt his soul being separated from God. Él sintió que su alma se estaba separando de Dios. And to be separated from God is to experience complete despair and just hopelessness. Y el estar separado de Dios exper es experimentar la desesperanza completa. And while it's true that God ordained for Jesus to die, as Pastor mentioned, Jesus, Jesus didn't, his life wasn't taken from him. Y es cierto que Dios ordenó a que Jesús este, diera su vida, pero su vida no se le fue quitada. He willingly subjected himself to this capital punishment. Él de su propia voluntad dio su vida a esta, a esta sentencia de muerte. We heard the scripture that said he had the authority, Jesus had the authority to lay his life down and he had the authority to pick it back up again. Y leemos la escritura que Jesús tenía la autoridad para dar su vida y para también tomar su vida de nuevo. But he decided to lay his life down because he knew that no one could live eternally with God in the conditions that we're in. Pero él decidió dar su vida porque él sabía que nadie podría vivir con Dios por una eternidad en la condición en la que estábamos. We're imperfect. Somos imperfectos. God is perfect. Dios es perfecto. And the two just don't go together. Y los dos no pueden ir juntos. And so Jesus was the only one who lived a perfect life. Jesús fue el único que vivió una vida perfecta. Therefore, he was the only one who could pay the price for sin. Él era el único que podía pagar el precio del pecado. You and I, we all owe the death penalty. Tú y yo todos debemos la sentencia de muerte. If we really think about the gravity of the sins that we commit every day, si nos ponemos a pensar el peso de los pecados que cometemos todos los días. Even the things we consider to be small, they have eternal ramifications and they are worthy of the death penalty. Y aún las cosas que tú consideras pequeñas son dignas de, de una consecuencia eterna. But Jesus gave his life in exchange for ours. Pero, Dios dio su, pero Jesús dio su vida en cambio por la nuestra. Because he endured that pain, he can now sit at the right hand of the Father and fight for us. Y porque él se estuvo allí en ese dolor, ahora está a la diestra del Padre reinando. Jesus had to experience the hopelessness of being separated from God so that we don't have to. 
Jesús tuvo que experimentar la desesperanza de estar lejos de Dios para que nosotros no la experimentáramos. His fellowship was broken with God so that we could come into communion with our Father. Y su compañerismo con Dios fue rota para que nosotros pudiéramos disfrutar de la comunión con el Padre. 2 Corinthians 5:21 it says Segunda de Corintios 5:25 dice For God made Christ who never sinned to be the offering for our sin so that we could be made right with God through Christ. Al que no cometió pecado alguno por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. And I think it's amazing how when Jesus was hanging on the cross he remembered the Lord, he remembered his father. Y creo que es asombroso que cuando Jesús ha estado colgado ahí en la cruz, él se acordó de su Padre. And he acknowledged that only God could deliver him. Y él reconoció que solo Dios lo podía librar. You know, he had seen God's might, he had seen God's power in delivering his ancestors, the Israelites, from Egypt. Y él había visto el poder de Dios, había visto cómo Dios había liberado sus ancestros del poder de Egipto. He had seen them like miraculously come out of war. Y él los había visto milagrosamente salir de la guerra. He even experienced the very power of God coursing through his body as he performed his miracles. Y aún experimentó el poder de Dios pasando por su cuerpo cuando él hizo milagros. So now contrast that with him surrounded by these evil powers and mocked by onlookers. Así que ahora imagínate el contraste de eso y ahora él estando rodeado de cosas malos y cosas de, de que los estaban burlando de él. I mean, he, he was there just hanging naked and bare for everyone to see. Y él estaba ahí colgado desnudo para que todos lo vieran. Even so, he said, my God. Y por eso dijo, mi Dios. He called God his own. Y él llamó a Dios su mis, que era de él. Yeah, so this cry. So this cry was one of despair, yes, but it was also one of complete dependence on the only God. Así que esa, exp esa expresión sí fue una expresión de, de angustia, pero también fue un clamor de que él dependía solamente de Dios. He modeled the attitude that we should have towards God. Él modeló la actitud que nosotros deberíamos tener hacia Dios. You know, we have no power over death except for the power that Christ purchased for us. No tenemos poder sobre la muerte, menos que el poder que Dios compró para nosotros. But despite our powerlessness, pero a pesar de nuestra, y, y de nuestra falta de poder, we don't have to despair. no tenemos que estar en la desesperanza. And as I close my message, I want to leave you with this thought. Y en lo que cierro mi mensaje, quiero dejarlos con este pensamiento. That even in death, God is glorified. Que aún en la muerte, Dios fue glorificado. And one reason for that is because when we face death, y una razón por eso es que cuando nosotros nos enfrentamos a la muerte, we realize that we can't save ourselves. Nos damos cuenta que no nos podemos salvar a nosotros mismos. And so death then becomes a servant to us because it teaches us to look to him as Izzy was saying. Así que la muerte se convierte como un instrumento para porque nos enseña como Izzy nos estaba diciendo a verlo a él. And we learn to rely solely on God who raises the dead. Y aprendemos a depender solamente de Dios que levanta a, a, levanta a los muertos. Thank you. Gracias. So it's my turn. Set up my stuff. How do I make this go away? Okay. So the word that I got is John 19:28. La palabra que me toca compartir contigo es Juan 19 y 28. Which says, Jesus knew that his mission was now finished, and to fulfill Scripture, he said, "I am thirsty." Que dice así después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado. Y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. And I want to focus on this part where it says, and to fulfill scripture. Yo me quiero enfocar en la parte que dice, para cumplir con las escrituras. Have you ever forgotten something important? 
¿Alguna vez has escuchado algo importante? Forgotten. O, o perdón, ¿se te ha olvidado algo importante? Like you left the envelope in a taxi with all of your documents, your green card and your birth certificate. <laughs> Como por ejemplo, <laughs> este dejaste a uh, un un sobre con con un montón de documentos importantes y lo y lo dejaste por ahí. Well, here in the scripture we see the opposite of that. Pues lo que vemos aquí en la escritura es lo opuesto a ello. Because Jesus remembers to do something important. Porque Jesús recuerda hacer algo que es importante. Which is to fulfill scripture. Que es cumplir con las escrituras. And I quickly want to talk about um, eight, eight important scriptures that have been fulfilled in the Bible. Y quiero hablarte de ocho escrituras importantes que fueron cumplidas en la Biblia. So the first one is the town of his birth. La primera fue el tiempo de su nacimiento. It was prophesied in Micah 5:2. Que fue profetizado en Miqueas 5:2. Which is that he was going to be born in Bethlehem. Que dijo que nacería en Belén. Second one, a messenger will prepare the way for the Messiah. La segunda es que un mensajero prepararía el camino para el Mesías. And it was prophesied in Isaiah 43 through 4. Y que fue profetizado en Isaías 40 y the third is that the Messiah would enter Jerusalem as a ruler riding a donkey. La tercera es que el Mesías entraría como un gobernante uh, uh, montado sobre un asno. And it was prophesied in Zechariah 9:9. Y fue profetizado en, en Zacarías 9 y 9. And so all of these have been, Jesus fulfilled all of these um, prophecies and I want you to keep that in mind. Y Jesús cumplió con todas estas profecías y yo quiero que tú tengas esto en mente. So let's keep going. The Messiah would be betrayed by a friend and the wounds on his hands. Las escrituras también enseñan que el Mesías sería traicionado por un amigo y, y que tendría eh, heridas en sus manos. Which was also fulfilled by Jesus. Que también fue cumplido por Jesús. The next prophecy is the Messiah will be betrayed by 30 pieces of silver. Y la próxima profecía es que el Mesías sería traicionado por 30 piezas de, de plata. And this was prophesied in Zechariah 11, 12. Que es profetizado en Zacarías 11 y 12. Next prophecy, the money would be used to buy a potter's field in Zechariah 11, 13. También la profecía nos dice que ese dinero sería ha uh, usado para comprar un terreno y, y también es profetizado en Zacarías 11 y 13. Another prophecy that was also fulfilled by Jesus is that the Messiah will remain silent while afflicted. Y otra profecía que fue cumplida es que el Mesías se quedaría callado al ser afligido. And the eighth prophecy is the manner of his death by having his hands and feet pierced. Y la última profecía o la octava profecía es que sus manos y sus pies serían eh, este, uh, traspasadas. So if you read your Bible, You all know that Jesus fulfilled these prophecies. Así que al leer tú tu Biblia, tú puedes ver que Cristo cumplió con todas estas profecías. And there was a mathematician, Peter Stoner, and he wrote a book. Y hay un, un matemático, Peter Stoner, que escribió un libro. And the book is called Science Speaks. Y el, y el, uh, el libro se llama... Este, La ciencia habla. ¿Cómo es? Science Speaks. La ciencia habla. And so he said that if you take these eight prophecies, y, y, y dijo que si tomas estas ocho profecías, and that the odds of them being fulfilled by one person, y que este uh, para cumplirse este sería algo uh, una locura. It would be like one times ten to the seventeenth power. Sería como uh, pues una una locura con muchos ceros. <laughs> Uno But, entre diez a muchos ceros. So I want to give you an idea of what this number looks like. Así que quiero darte una idea de cómo se mira este número, esta cantidad. So if you take the state of Texas and you fill it with silver, silver dollars. Si tú tomaras el estado de Texas y lo empezaras a llenar con este, monedas del dólar de, up, de plata. Up to your knees. A, a, llegaría hasta tus rodillas. And then in this massive amount of silver, do silver dollars, you take just one and put a black check mark on it. Y en esta gran eh, en este tonelada o cantidad de monedas, tomaras una y la marcaras y la, y la, met y la avientaras ahí. And then there was a man who was blindfolded. Y, y, y si tomaras a un hombre que traía vendados sus ojos. And the odds of him picking up that one silver dollar with the black check mark on it. El, este, que él pueda encontrar ese, esa moneda entre todas las demás. On his first try within this huge number. En su primera oportunidad, ese es lo que es. So those are the odds of all these prophecies being fulfilled by one man. Esas son las, lo, lo que... Eh, lo, la suerte que tendría este hombre para encontrarlo. And so this man, he wrote this to, to make a point. Y este hombre escribió este libro para hacer un punto. 
And that is to say that we can trust in the supernatural origin of scripture. Y eh, escribió este libro para decir que podemos com, uh, confiar en la naturaleza sub, sobrenatural de las escrituras. So what does the fulfillment of scripture mean for me and you? ¿Y qué significa que todas estas escrituras se hayan cumplido para ti y para mí? Well, it means that we can trust the word of God. Pues significa, número uno, que podemos confiar en la palabra de Dios. We can trust in its promises and what it says. Podemos confiar en sus promesas y en lo que dice. In Isaiah 48, it says that the grass withers. En Isaías 48, dice así, que la hierba se seca. And the flower fades, but that the word of the Lord remains forever. Y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. So we can be confident in the word of God and there's a lot of things that we cannot be confident in. Así que podemos confiar en la palabra de Dios y hay otras muchas en las cuales no podemos confiar. We can be confident in our relationships, our finances, you know, our careers. No podemos confiar en nuestras relaciones, en nuestras nuestras finanzas, nuestras carreras. Everything in this life is passing, including war. Y podemos confiar de que van a pasar señales incluyendo la guerra. And we can also trust that the fulfillment of Scripture gives us assurance that we are what the Bible says we are. Y podemos también confiar que la, al cumplirse las profecías, so, somos quien dice la Biblia que somos. And that God will do in us what He says He's going to do. Y que Dios do. hará en nosotros lo que Él dijo que hará. And I want to read what it says in Isaiah 55:11. Y quiero leerte lo que dice en Isaías 55:11. So I need to switch over to the English version here. Isaiah 55, 11. Isaiah 55, 11. So I'm scrolling, I'm scrolling. Isaiah 55, 11. Still scrolling. Sorry, my apologies. Okay. It is the same with my word. I send it out and it always produces fruit. It will accomplish all I want it to and it will prosper everywhere I send it. Así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. And so we can trust that it's going to do in us what it says it's going to do. Así que podemos confiar que va a ser en nosotros lo que dice que va a ser. And then he says, I am thirsty. Y luego el Señor dijo, tengo sed. And when I hear this expression that Jesus said, y cuando yo escucho esta expresión que Cristo hizo, it makes me think that we can identify with him. Me hace pensar que podemos identificarnos con él. And not only that, that he's not a distant God. Y no nada más eso, sino que podemos saber que él no es un Dios distante. That he's here, he can listen. He's listening to what we're, what's going on in this room. Que él está aquí y que nos está escuchando, está escuchando lo que está ocurriendo en esta habitación. And he identifies with our pain. Y se identifica con nuestro dolor. So if you're going through pain right now, if, if you feel like you are alone, así que si hoy tú estás pasando por una prueba y te sientes solo, just know that. We're, not, we're never alone. Necesitas saber que jamás estamos solos. In Isaiah 53:3 it says. En Isaías 53:3 dice. He was despised and rejected, a man of sorrows, acquainted with deepest grief. We turned our backs on him and looked the other way. He was despised and we did not care. Que él fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. He understands us when we are weak in our flesh. Él entiende cuando tú y yo somos débiles en nuestra carne. In Hebrews 4:15 it says. En Hebreos 4:15 dice. The high priest of ours understand our weaknesses, for he faced all of the same testings we do, yet he did not sin. Dice porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. So while Jesus was hanging on that cross, he did not forget. Así que mientras Jesús colgaba ahí en el madero, no se le olvidó. To fulfill scripture. No se le olvidó cumplir con las escrituras. The fulfillment of scripture is also important because. Y el cumplimiento de las escrituras es importante. It proves that Jesus was God incarnate. Porque in nos the comprueba flesh. que Cristo era Dios en la carne. And that he was God among us. Y que él fue Dios con nosotros. In John 1:1 it says. En Juan 1:1 dice. 
that the word was already with God in the beginning. Que el Señor, Dios ya estaba con, con el verbo desde el principio. Excuse me, that the word already existed. La, la palabra o el verbo ya existía. And the word was with God. Y el verbo era con Dios. And the word was God. Y el verbo era Dios. So, I like what Pastor said this past week, and he said that. Me gustó mucho lo que dijo el pastor este último fin de semana. That God doesn't give us empty promises. Que Dios no nos da promesas vacías o huecas. So let's grab a hold of his word. Así que va a, tomémonos o abracemos su palabra. Until he returns. Hasta que él regrese. God bless you. Amen. Hi, um, my name is Jasmine. Hola, me llamo Jasmine. Um, and the word that I'm going to be giving is on Jesus' last words. It is finished. Y la palabra que voy a dar es la última, una de las últimas frases que Jesús, que era, um, it is finished, but how do you say it is finished? Consumado es. Um, so I'm going to turn to John 19.30. Así que voy a leer en Juan 19.30. I'm not going to turn to it because it's already on my page, but. Pero no voy a, no voy a voltear ahí porque ya está en mi página. Um, so it says, when he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Al probar Jesús, el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Um, so when Jesus said, it is finished, um, I believe he was referring to many things. Así que cuando Jesús dijo, consumado es, yo creo que él se estaba refiriendo a muchas cosas. So referring to the prophecies about his life and his death and they were now accomplished. Así que refiriéndose a las profecías de su vida y su muerte ya se habían cumplido. That everything that the Bible says about Jesus and his purpose here on earth, um, from even before Jesus was born, and even from the beginning of creation, um, is now, are now accomplished. Así que todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús, antes de que él naciera, lo que iba a ser aquí en la tierra, ya se había cumplido. Um, that his suffering on the cross for our sins is now over. Y que su sufrimiento en la cruz por nosotros ya se había acabado. And that the price for all sin is now paid. Y que el precio por nuestro pecado ya ha sido pagado. In Greek, it is finished um, translates to the word tetelestai. En el griego, la palabra consumado es, se, es una palabra griega que dice tetelesta. I don't know if I'm saying that right. <laughs> yeah. No sé si la estoy pronunciando bien. Um, and that word um, was written on business documents or receipts in New Testament time um, to indicate that a bill has been uh, a bill has been paid in full. Y en el Nuevo Testamento esas pala, ese, esa frase se escribía en los recibos para decir que una deuda ya estaba pagada completamente. God's work of redemption is finished or made complete through Jesus. La obra redentiva de Dios es hecha completa a través de la obra de Jesús. And the bill for or the price for our sin is now paid in full. Y el precio por nuestro pecado ya ha sido pagado. Um, this means that there is not anything that we can do to receive the gift given to us by the finished work of Jesus. Y eso significa que no podemos hacer nada para recibir el don de perdón de Jesús. All that we have to do is accept Jesus, believe who he is, and the sacrifice that he made on the cross. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesús, creer quién él es, y aceptar su sacrificio en la cruz. Because it's not by the things that we do or our good works or um, that we have been saved. Porque no es por las cosas que hacemos o por las buenas obras que somos salvos. I mean, it's good to do good things and it's good to have a, um, a good life. Y es bueno hacer cosas buenas y tener una vida buena. But we're saved by the grace of God and His mercy. Pero somos salvos por la gracia de Dios y por su misericordia. Because He sent His Son, um, His only Son, and only by the blood that Jesus shed on the cross is why we receive the gift of salvation. Porque Él mandó a su único Hijo y es por la obra de Jesús en la cruz que podemos recibir salvación eterna. And why we can have an intimate relationship with God. Y es por eso que podemos tener una relación íntima con Dios. 2 Corinthians 5:21 Segunda de Corintios 5:21 says God made him who had no sin to be sin for us so that in him we may become the righteousness of God. Dice que al que no cometió pecado alguno por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 
That means that Jesus, who was blameless and without sin, eso significa Jesús que no había pecado y que eh, y era sin falta, came to earth to fulfill the commandments of the Father, vino a la tierra para cumplir los mandamientos del Padre, and took up our sin and our punishment, y para tomar nuestro pecado y nuestra nuestro castigo, so that we could be made righteous before God, para que pudiéramos ser justificados delante de Dios. So now that hold that death had on us. Así que ahora ese poder que la muerte tenía sobre nosotros. It's finished. Ya es, es terminada. Satan's power and claim over our lives is finished. El poder de Satanás sobre nuestras vidas ya se acabó. And we have been given a savior. Y se nos han dado esta un salvador. A champion. Un campeón. In whom we have our victory. En quien tenemos nuestra victoria. Because it is finished. Porque ya ha sido consumada. Good evening. My Bu name is Catherine. Buenas noches. Yo me llamo Catherine. So, of the seven final sayings of Jesus, I received the final, final saying. Así que de las últimas frases de Jesús, a mí se me dio la frase final, final. Um, and that is in Luke 23, 36. And it says, Jesus called out in a loud voice, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said this, he breathed his last. Y se encuentra en Lucas 23, 46, que dice, Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y el decir esto expiró. So, what does it mean to commend? To commend something means to entrust it for care or preservation. Así que, ¿qué significa encomendar? Encomendar es que tú le das la confianza a algo para que sea, para que sea cuidado y preservado. And when something is preserved, it is maintained as it is for as long as possible. Y cuando algo es este conservado es para que se quede en su estado normal lo más por ma, lo más tiempo posible. So as Jesus hung on that pro cross, a knowing oh, así que cuando Jesús estaba colgado en esa cruz, knowing that he had to fulfill this promise and pay the ultimate sacrifice for us. Sabiendo que él tenía que cumplir esa última pro, esa última um, promesa y dar y ser un sacrificio para nosotros. He trusted his father with his spirit, the only thing that would truly endure. Él confió al padre con su espíritu, la única cosa que iba a permanecer. And although we know now that Jesus rose again, y aunque ahora sabemos que Jesús se levantó de los muertos. He surrendered his flesh as well, and he suffered all the inequities for our sin. Él rindió también su, su, su carne y fue un sacrificio par, por nuestros pecados. The wounds in his hands and the thorns on his head. Las heridas en sus manos y las espinas en su cabeza. The boasts and the critiques of anger, the slandering and the blasphemy. La burla y las, la blasfemia y la crítica. And again, he paid the ultimate sacrifice so that you and I could be saved and so that we could dwell in the house of the Lord all the days of our life. Y una vez, él pagó el sacrificio completo para que nosotros podamos estar en la casa de nuestro Padre todos los días. So by commending your spirit, you are taking that next step into eternity with Christ. Así que encomendando tu espíritu, tú estás tomando ese paso, paso próximo para estar con una eternidad con Dios. And when you surrender that life of greed and pride and selfishness and sin, you are allowing Jesus' room to enter. Y cuando tú rindes esa vida de egoísmo y de, um, de orgullo, you allow Jesus' room to enter. Pero mí le haces campo para que su Jesús entre. And when you commend your spirit, you cuando loosen, su espíritu, you loosen the grip. Tú sueltas tú este le das este como que sueltas las riendas. So going into Matthew 6:24. Así que vamos a, a Mateo 6:24. It says no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other or you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. 
So in the same way, you cannot have one foot in the world and one foot in the kingdom of Christ. Así que en la misma manera no puedes tener un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. So, so often we hear about being a lukewarm Christian or being in an unequally yoked relationship. But muchas muchas what does this veces mean? escuchamos ser un cristiano tibio o estar en una relación este que no es que de yugo igual, pero ¿qué significa esto? So this means that as much as you love that individual, y eso significa que eh, aunque no importa qué tanto ames a este individuo, or as much as you love partaking in that sin, o no importa cuánto te guste ser parte de ese pecado, you cannot live that life and be living a life that glorifies Christ as well. No puedes vivir esa vida y también vivir una vida que glorifica a Dios también. Like the Bible says, you cannot serve two masters. Como dice la Biblia, no puedes servir a dos amos. So you must pick up your cross and you must make that decision and choose to follow. Así que tienes que cargar tu cruz y tomar la decisión de seguir. No one can make that decision for you, not your parents, not your spouse, not your children. Nadie puede tomar esa decisión por ti, ni tus padres, ni tu esposo, nadie. So when the storm comes, are you going to choose to be in the ark or outside of the ark? Así que cuando llegue la tormenta, vas a decidir estar, decidir estar en el arca o fuera del arca. Matthew 10:28 goes on to say. Mateo 28 también dice. Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both the soul and the body. No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. So our father is one of righteousness but he is also one of redemption. Así que nuestro padre es uno de justicia pero también es uno de redención. And Jesus being the only one that was worthy of casting that stone didn't. Y Jesús siendo el único digno de aventar esa piedra no lo hizo. Jesus is an everlasting God that is the same yesterday, today, and tomorrow. Jesús es el Dios eterno que es el mismo ayer, hoy y para siempre. He doesn't move, forsaken, or abandon either of us. Él no se no se mueve ni nos abandona a nadie. And he has come back to free us of captivity and let go of those chains that have been on us for so long. Y él ha regresado para librarnos de esas cadenas que nos han tenido en cautividad por mucho tiempo. And the choice to surrender and allow Jesus a hold of your spirit is again up to only you. Y la decisión de rendir tu espíritu a Dios es solo, la decisión es solo tuya. The feelings of anguish, burden, unworthiness, and filth can all be cleansed in his name alone. Los sentimientos de angustia, de suciedad y del dolor can all be cleansed. Solo pueden alone. ser lavados. Es solo en él. <laughs> There is no mountain he cannot climb and no river that he will not swim to get to you. Y no hay montaña que él no escale ni río que él cruce para llegar a ti. But in order to live that life, you must be ready to put your flesh to death. Pero para vivir esa vida tienes que estar listo a poner tu carne, a, a matar tu carne. And so the final verse I want to share with you guys tonight is 2 Peter, 2 Peter 2.21. El último verso que les quiero compartir es 2 de Pedro 2.21. It would have been better for them to not have known the way of righteousness than to have known it and then turn their backs on the sacred command that was passed on to them. For as a dog returns to its vomit, a fool returns to his sin. Mas les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. So whether this is your first year, month, or decade as a Christian, Así que ya, ya sea este tu primer año, mes, o década como un cristiano, there is no doubt that you have heard of the goodness of God. No hay duda que ya has escuchado de la bondad de Dios. And tonight, you made the decision to come here. Y esta noche tú tomaste la, de la decisión de venir aquí. And whether you had a long conversation with him this morning, y aunque tuviste, ya sea que tuviste una conversación larga con él esta mañana, Or you haven't heard his voice in months. O no has escuchado su voz en meses. He is there and he is good. Él está ahí y él es bueno. You have seen what he has fulfilled, the promises he has kept, and what he is capable of. Y has visto las promesas que él ha cumplido y las promesas que él puede hacer. The ways in which he can heal and the freedom only he gives. Y la libertad que solo él puede dar. So today I'm asking you, Así que hoy te estoy preguntando, will you return to your vomit? 
¿Vas a volver a tu vómito? Are you going to return to that life of sin? ¿O vas a volver a esa vida de pecado? Or will you trust him to carry you all the days of your life? ¿O vas a confiar que él te cargue todos los días de tu vida? I'm begging you not to go back to the ways it has been. Te estoy rogando que no regreses a lo que ya ha sido. I'm letting you know that the story doesn't have to end the same way it always has. Te estoy dejando que la historia no debe, no debería, no, no debe de terminar como siempre se termina. And even when the fights come, you no longer have to fight them alone. Y aun cuando vengan las luchas, tú no tienes que pelearlas sola. He's calling you home and you have strayed for too long now. Él te está llamando a casa y ya por mucho tiempo te has desviado. He longs for you and is continuing to seek you every day. Él anhela estar contigo y Él te está buscando todos los días. So tonight, let us never forget what Jesus did for us. Así que esta noche que nunca se nos olvide lo que hizo Jesús por nosotros. Let us never forget all that He endured for our foolishness. Que se nunca se nos olvide lo que, todo lo que Él pasó por nuestra um, insensatez. Let us honor him and give him thanks, not only during Holy Week, but every week. Vamos a honrarlo y darle gracias siempre, no solo en Semana Santa, pero todas las semanas. And not only every week, but every day. Y no, so, no solo todas las semanas, pero todos los días. So let us remember him with fondness and love. Así que recordémoslos con mucho amor. And that our lives would be a reflection of all he's done within us and for us. Y que nuestras vidas sean un reflejo de todo lo que él ha hecho en nosotros y para nosotros. He is worthy of all the praise and glory. Él es digno de toda la alabanza y gloria. And Jesus is no longer dead, but rather risen. Y él ya no está muerto, sino que ha resucitado. He dwells in our hearts and our homes. Él habita en nuestros corazones y en nuestros huesos. And once more, y una vez más, will you be like a fool, vas or a ser will como you choose to follow? Un insensato o vas a seguir o vas a escoger seguir. Tonight, the decision is yours. Esta noche la decisión es tuya. Thank you. Gracias. Well, what an invitation our God extends to us. Que, sorry, what? What an invitation. Qué invitación que él nos extiende hacia nosotros. That invitation to eternal life with him. Esa invitación de volvernos a él. And so, as we know, the Bible says that Jesus carried his own cross. Y como sabemos, la Biblia dice que Jesús cargó su propia cruz. He carried it to the place that was known as the place of the skull. Él la cargó a un lugar que se llama lugar de la, de, de la calavera. And in Aramaic, the place was called Golgotha. Y en arameo, el lugar se llamaba um, Golgotha. Golgotha. It's really morbid. Y es algo que es muy oscuro. I mean, you think about skulls and why would they name that place the place of the skull? Cuando piensas de ese lugar, ¿por qué lo llamarían el lugar de la calavera? Maybe they had crucified other people there and so there was just a bunch of death that happened there. A lo mejor ya habían crucificado tanta gente ahí y había tanta muerte que había sucedido ahí ya. And the truth is that Jesus could have chosen any way to die. Y la verdad es que Jesús podía haber escogido cualquier forma para morir. He was God in the flesh. He could have had a quick and painless death. Ya era Dios en la carne. Él hubiera podido escoger tener una muerte sin dolor. But he chose the most excruciatingly painful and humiliating death. Pero él escogió la muerte más escru, escru, dolorosa y peor. And to those who don't think that they need salvation, it seems silly. Y para aquellos que piensan que no necesitan la salvación, parece que es alguna locura. But for us, it's, it shows God's victory. Pero para nosotros, muestra la victoria de Dios. It shows that, like the magnitude of everything that Jesus went through and everything that happened to him. Y muestra la magnitud de todo lo que Jesús pasó y todo lo que le pasó a él. That just shows the depths of God's wisdom and his grace unto us. Y demuestra la hondura, hondura de la sabiduría de Dios y su gracia para nosotros. It's the kind of depth that his power and his love have. Es la clase de muerte que su poder y su amor tienen. And so we have the blessing 
of having Mr. Abner do a mime for us tonight, a pantomime. Así que tenemos la bendición de tener a Mr. Abner hacer una pantomima para nosotros. He's going to give us a little insight into what Jesus went through. Él nos va a dar una perspectiva de lo que Jesús pasó. Please help me to welcome him. Por favor, ayúdenme a darle la bienvenida.
Wow. Podemos ponernos de pie una vez más. Can we just stand to our feet just one more time? Me gustaría invitarte a que cierres tus ojos. I would like to invite you to just close your eyes. Y solo vamos a darle gracias. And we're just going to give him thanks. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Mm. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Te amamos. We love you. Te bendecimos. We bless you. Y te damos gracias. And we give you thanks. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Por tu hermoso sacrificio. For your beautiful sacrifice. Por nosotros. For us. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amen. Amen. Y amen. And amen. Pues lo bueno es que la historia no concluye ahí, ¿verdad? The good thing is that the story does not end there. Y vamos a celebrar este domingo. We're going to celebrate this Sunday. La resurrección de Cristo. The resurrection of Jesus. Queremos invitarte. So we want to invite you. Tenemos dos servicios. We have two services. A las nueve y a las once. One at nine and one at eleven. Así que te invitamos. So we invite you. Que Dios you. te bendiga. May the Lord bless you. Amen. May the Lord keep you. Amen. Amen.